दोस्तों स्वागत है इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जनधन अकाउंट को लेकर जी हां अगर आपके पास में है जनधन अकाउंट तो सरकार आपके खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने वाली है मिलेगा आपको पाँच पाँच सौ रुपये बताएंगे विस्तार से वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आपके पास में है गैस सिलेंडर तो गैस सिलेंडर के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है क्योंकि गैस सिलेंडर को सस्ता किया गया है बताएंगे विस्तार से वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ट्रेनों को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है और किन किन राज्यों से चलाई जा रही है और कहां कहां से ये ट्रेनें चल रही है क्या आपके सिटी से ये ट्रेनें चलेगी कि नहीं बताएंगे इससे बड़ी खबर को वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि शराब पान गुटका को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है ये दुकानें कहां कहां खोला जाएगा और कहां कहां बंद रहेगी दोस्तों बताएंगे इन सभी बड़ी खबरों को विस्तार से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को जरूर दबा के रखे क्योंकि जो भी खबरें आएंगी आपकी काम की ही होगी सबसे पहला और बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगर आपके पास में है जनधन अकाउंट तो जनधन योजना के महिला लाभार्थियों की पांच सौ रूपए प्रति महीना की दूसरी किस्त चार मई से उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपको बता दें कि बैंक अपने खाताधारकों को एसएमएस के जरिए इसकी सूचना भी दे रहे हैं और आपको बता दें कि आपके खाते में चार मई से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सबसे पहला किसके खाते में पैसा आएगा तो जान लेते हैं जीरो और एक के रूप में अंतिम अंक है उन खातों में चार मई को पैसा डाला जाएगा दो और तीन अंक के समाप्त होने वाले संख्या में आपको बता दें कि पांच मई को पैसे डाले जाएंगे चार और पांच के साथ खाता संख्या वाले खातों में छह मई को रकम डाली जाएगी छह और सात को आठ मई को डाली जाएगी आठ और नौ के समाप्त होने वाली खाता संख्या के लिए ग्यारह मई को रकम डाली जाएगी वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें की अगर आपके पास में है गैस सिलेंडर तो गैस सिलेंडर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे आपको बता दें कि 14 किलो वाला गैस सिलेंडर आपको एक सौ सस्ता हो गया है और ये पांच सौ में अब आपको मिलेगा पहले आपको साढ़े में मिलता था वहीं आपको बता दें कि अगर आपके पास में है 19 किलो वाला गैस सिलेंडर तो आपको दो सौ की छूट मिलेगी और ये गैस सिलेंडर आपको एक हजार में आसानी से मिल जाएगा वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि देश में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा दरअसल आपको बता दें कि पूरे भारत देश में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला है तीन मई को इसका दूसरा दौर खत्म होना था लेकिन शुक्रवार को सरकार ने इसे दो और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है यानी अब चार मई से सत्रह मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा इस तरह सवा सौ करोड़ की आबादी लगातार पचपन दिन तक बंदी से में रहेंगी बहरहाल आपको बता दें की लॉकडाउन का यह तीसरा दौर बड़े बदलाव लेकर आया है इस बार छोटी रियायतें दी जा रही है लेकिन बड़ी बंदी से पहले की तरह बरकरार रखी जा रही है आपको बताएंगे की रेड जोन में ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा तो चलिए जान लेते हैं कि देश में क्या क्या खुला रहेगा इस लॉकडाउन में आपको बता दें कि शराब पान तम्बाकू की दुकानें खुल सकेंगी लेकिन वहां एक बार में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच छह फीट की दूरी बनाए रखना बहुत ही जरूरी होगी शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी इनमें से आस पड़ोस की दुकानें फल दूध सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी बैंक फाइनेंस कंपनी इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेगा आंगनबाड़ी का भी काम जारी रहेगा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आई सेक्टर डेटा और कॉल सेंटर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ड्रग्स फार्मा मेडिकल डिवाइस जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होगा। वहीं आपको बता दें कि रेड जोन में क्या बदलेगा दोस्तों आपको बता दें कि रेड जोन में ये जिले हैं जहाँ चीनी महामारी के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहाँ नए मामलों के दुगुना होने की दर भी सबसे अधिक है ऐसे रेड जोन में साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा टैक्सी कैब बसों की आवाजाही हेयर सैलून एस्पा शॉपिंग मॉल सब बंद रहेंगे फोर व्हीलर से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे टू व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा गाँव में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा मंडेगा के तहत काम काज की इजाजत होगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट ईट के भट्टे खुल सकेंगे ज्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे इनमें प्रिंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आई सर्विसेस शामिल है वहीं आपको बता दें की ऑरेंज जोन में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा आपको बता दें कि ऑरेंज जोन यानी कि वे जिले जहां पिछले 14 दिन से चीनी बीमारी के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी हालांकि शर्त यह होगी कि एक ड्राइवर और दो पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेंगी जिनकी इजाजत मिली हुई फोर व्हीलर में एक ड्राइवर और दो पैसेंजर की इजाजत होगी वही आपको बता दें की ग्रीन जोन में क्या खु
आपको बता दें कि बसों को छूट रहेंगी लेकिन एक बस में 50 यात्री ही बैठ सकेंगे यानी कि एक बस में अगर 100 सीट है तो इसमें सिर्फ 50 लोग ही यात्रा कर सकेंगे बस डिपो में 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ काम करना होगा एक ड्राइवर और दो पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी टू व्हीलर पर दो लोग बैठ सकेंगे किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी जी हाँ आपको बता दें की कि किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी चाहे वो धार्मिक काम हो या फिर शादी विवाह का काम हो सबसे पहले आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी और आपको बता दें की कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ही जरूरी होगा वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें की लॉकडाउन के बीच पहली बार नौ राज्यों के ग्यारह शहरों के बीच सात विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है इनमें से सात हजार लोग मजदूर अपने अपने घर लौट रहे हैं दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों छात्रों और अन्य लोगों के लिए सात स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है इनके जरिए करीब सात हजार लोगों की घर वापसी हो रही है तो चलिए जान लेते हैं कि ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलाई गई है सबसे पहले जो ट्रेन चली है जयपुर से पटना दूसरी जो ट्रेन है कोटा से हटिया तीसरा है नासिक से लखनऊ चौथा है नासिक से भोपाल निगमपल्ली तेलंगाना से हटिया झारखंड तक जाएगी एर्नाकुलम केरल से भुवनेश्वर ओडिशा तक जाएगी तिरुवनंतपुरम केरल से हटिया झारखंड तक जाएगी और आपको बता दें कि इन ट्रेनों को चलाने में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है पूछ में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा रहा है आपको बता दें कि स्टेशन पर पहुंचने पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आपको बता दें की चौदह दिन क्वारंटाइन करने के बाद ही आपको घर पे भेजा जाएगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत